ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਨਫੋਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗ੍ਰਿਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ 25% ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ 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 ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਆਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7% ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਫਾਰ 90% ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰ ਅਸ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਗਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਗਾ ਆਈ ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਲੋਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਯੂ نو ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਾ ਜੁਲਾਈ 20 ਨੂੰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਚੈੱਕਸ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਯੂ نو ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਹੈਲਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਬਿਟਵੀਨ 45 ਟੂ 70000 ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਆ ਆਲਮੋਸਟ 6-700 ਡਾਲਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਆਵੇ ਕਾਫੀ ਬਿਗ ਬਿਗ ਹੈਲਪ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਵੇਂ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਯੂ نو ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੈਟ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ you know 99% jira sada constituency work ha immigration te so kafi you know 10 saal da jira nuksan sega harper government ne kita oh assi kafi mehnat karke fix kar rahe ha the painful process hai main honestly kya hai upar lord saab that you know assi kafi stories sunde ha constituency office vich dukh story that lokan de files kithe kithe ade hoye hoya te kafi aaj tak success bhi hoyi hoyi hai to solve people's immigration problem gare saab tusi suno to ilawa thode samne jadon do ਮੈਂ ਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀ
ਯੂ نو ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਦਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਾਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟਸ ਤੇ ਕਾਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦਾ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਐਮਪੀ ਬਾਰਾ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਆਟੋ ਆ I mean democracy polar sahab it dai chal diya eh loki apne representative nu sidha gal kar sakte ha so response bahut badhiya mili si door ji acha tusi door to door vi gaye town hall meetinga vi kitiyan ikatthe ho ke tusi war week vi kita ji utthe kafi sare lok aaye ji ki unna ne koi mudde uthaye ja koi unna di mushkilan samne aaiyan jehdiyan main aaiyan ha ek ta polar sahab apne jehda joint barbecue si ga lokan ne badi khushi manai da ikatthiyan ne ikatthe 5 mps ne joint barbecue kiti kyunki zaruri si ke je dekhe jave 93 to baad e saadi community de kisi party de main liberal di gal nahi karda ji panch sune gaye char chahe do koi kade bhi oh mil baith ke ikatthe nahi baithe mere khayal de vich tusi bar vi koi e canada di history de vich pehli baar kita haan ji is gal de ho sada log is gal te khushi manai ke shukra saade mp ikatthe da hoye haan ji zarur ke lokan ne khushi manai that chonde ha that asi ral mil ke kaam kariye because brampton di jehdi awaaz e was ikatthe la ke jande aa atwa oh stronger hundi aa atwa de vich te asi chonde ha that brampton waste ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫੇਅਰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਈ ਮੀਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੌਬਸ ਵਾਸਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰੇਟਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਇਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਐਨੀ ਮੋਰ ਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਟ ਇਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ ਗਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਮਪੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਇਨ ਫੋਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਿਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਰਾਜ ਆਮ ਯੂ نو ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਟੀ ਆ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਫॉर ਦੈਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਕਲੀ ਸਿਚੁਏਟਿਡ to have a university population te utthe support bhi honi university di ede naal jithe apne federal government da role a is masle de vich jadon university approve hongi te khas karke you know hope hai ga that hongi approve federal government taiyar hongi to help build the infrastructure tonu
ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋ ਯੂ نو ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵਿਲੀਅਮ ਆਸਰ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਪੀਲ ਮੋਮੋਰੀਓ ਵੀ ਖੋਲਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਲੀਵੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀ ਆਪਣੇ ਵੇਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵਿਲੀਅਮ ਆਸਰ ਤੇ ਬਟ ਇਹ ਹੀ ਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੰਡਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮੀਟ ਥੈਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕੋਰੇ ਹੋਰ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਣਗੀ ਟੂ ਹੈਲਪ ਫੰਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲਸ ਅਮ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਗਰੋਇੰਗ ਸਿਟੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਰਗੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਜੀ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਆ ਚੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 18 ਐਮਪੀ ਨੇ ਜੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੈਨਾ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਦੋਸਤੀ ਆ ਬਸ ਸਕਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਯੂ نو ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਈ ਮੀਨ ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਅੱਜ ਜੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਪਰੋਚ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਬੈਕ I mean sari duniya ne badi khushi naal onu embrace kita ja apne partners to in the united states mexico de vich china de vich trip hoyi hai g20 de utte kafi kuch leke aaye hai pradhan mantri khas karke apne saskatchewan farmers waste jira canola oil barth rahe ya ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 1.1 ਬਿਲੀਅਨ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਸ ਹੈਵ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਬਟ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਅੱਛਾ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ um oh did a exact number um uh, haji disclose nahi hoya year year over year jadon fiscal uh, change hongi agle april de vich pata lag janga but mm-hmm. apa eh vi juru darshakan nu dassna chahunda that india te canada di free trade uh, negotiations chal rahi han so eh bahut baddi opportunity hai canada waste india waste that jithe apne synergies hagiyan oh apa baat rahi hai i mean khas karke apne saade ilake chon hi sanit singh toli data when the ceo one amar sa ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਛੋਟਾ ਲੈਪਟਾਪ ਜੀ 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 ਛੋਟਾ ਲੈਪਟਾਪ ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਆ ਬਹੁਤ ਤਕਰੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਆ ਦੈਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿਸ ਸਾਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਗਰੇ ਸਾਹਿਬ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾ
ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕਲੌਗ 15 20% ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਗਾ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਸੀਗੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੈਟਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 17 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕੇਸਸ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਫ ਸੋਡਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਠੀਕ ਆ ਸੋਡਾ ਜੈਨੂਇਨ ਮੈਰਿਜ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦਿਨ 12 ਮਿੰਟਸ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ 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 ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਗਰੇਲ ਸਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੀਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਕਈ ਆਏ ਨੇ ਮਸਲੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰੇਵੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਮੀਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਫੋਰਮ ਕਰਨਗੇ ਆ ਮੀਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂ ਨੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਆਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਈਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੈਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਟੈਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੜਨ ਨੂੰ ਦੈਟ ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਲੈਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਪਾਥ ਟੂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਪੜ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੈਲੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਕਾ ਤੋਂ ਭੇਜਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਆਪਣੇ ਬਿਲਡ ਕਰਨਗੇ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਣਗੀ ਸੋ ਇਹ ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਰੂਰ ਜਰੂਰ ਅੱਛਾ ਗਰੇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਜੀ 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 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਆਈ ਮੀਨ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਚ ਘੱਟ ਰਹੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 15% ਟੈਕਸ ਲਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬੂਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਇਨ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਐਂਡ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੀ ਟੂ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨ ਦਾ ਫਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਟੂ ਹਾਊ ਟੂ ਹੈਲਪ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫੇਅਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੈਟ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਬ